اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علاء اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نعبد و یا کا نستعین اہدن صراط المستقیم سورہ حمد کی جو تفسیر کا ہم نے آغاز کیا ہے آج ہمارا جو ہے وہ دسواں یا گیارہواں سیشن ہے اور کل ہم نے یا کا نعبد و کے اوپر بات کی پرسوں بھی اس کے اوپر بات کی اور آج بھی ہم یا کا نعبد و یا کا نستعین کے حوالے سے کچھ اہم نکات انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر کل جو ہے ہم عہد نس صراط المستقیم تو اس کے اوپر ہماری بات ہوگی اور جب ہم ماہ مبارک رمضان میں سورہ حمد کی تفسیر مکمل کر لیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور سورہ بقرہ کی جو بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں شروع کی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے تو ہم نے کل جو بات کی اس کو میں مختلف انداز میں میں ری کیپ کرنے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ سورہ حمد میں ہم نے دیکھا کہ ایک پورشن جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے اور اس میں تھرڈ پرسن جو ہے وہ یوز ہوا ہے اور اس میں جیسے السلام علیکم حمد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ خدا کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے آپ دیکھیں کہ ایک غائب خدا سے بات ہو رہی ہے جیسے وہ خدا جیسے تھرڈ پرسن جیسے ہم یوز کرتے ہیں ہی شی اور اٹ جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالکی یوم دین ہے جو رب العالمین ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے اب قرآن یہاں یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ جو آپ کا شناخت جس کو کہتے ہیں جس کو معرفت کہتے ہیں جس کو نوئنگ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں جس کو نالج کہتے ہیں جب آپ کو رحمان کا پتہ چل جائے گا رحیم کا پتہ چل جائے گا رب العالمین کا کیا مطلب ہے رب کا کیا مطلب ہے عالمین کا کیا مطلب ہے اور مالکی یوم دین جن کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ انسان اب ایک انسان کو سمجھیں آپ کہ یہ انسان اس اسپریچل جرنی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سورہ حمد کے ساتھ ایک ایکچوئل اسپریچل جرنی ہے اب یہ انسان یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم انسان یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اب اتنی میرے اندر لیاقت قابلیت اور میرے اندر جو ہے وہ استحقاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس کروں اور میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یعنی اللہ کے حضور میں جس کو کہتے ہیں دا پریزنس آف گاڈ کیونکہ یا کا نعبد و اب کہہ رہے ہوں وہ یا کا نستعین کہہ رہے ہیں تو اب جو ہے وہ ایک لیول اوپر چلا گیا ہے اور یہ بڑا ایک ڈیپر لیول ہے کہ ہم اب اس لیول پر پہنچ جائیں جہاں پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم کسی چیز کو دیکھیں ایا کا نعبد و ایا کا نستعین تو یہ جو اللہ کی پریزنس ہے ہماری زندگی میں ایک یہاں یہی جو بڑا امپورٹنٹ میسج ہے شاید ہم ابھی اس کو اتنا گہرائی میں ہم اس کو نہ سمجھ سکیں لیکن قرآن یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو شناخت کا مرحلہ ہوتا ہے یعنی جس کو چیزوں کو پہچاننا چیزوں کو جاننا کسی کی چیز کی نالج حاصل کرنا یہ جو ہے یہ ایک طرح کا ایک پریمبل اور مقدمہ ہے یعنی یہ مقدمہ ہے آپ کا جب کوئی چیز مقدمہ ہوتی ہے وضو جو ہے وضو ان اٹ سیلف جو ہے وہ وضو ایک تو مستحب ہے ایک وضو وہ ہے جو مقدمہ ہے کس چیز کا نماز کا تہارت جو ہے وہ مقدمہ ہے اس چیز کے لیے کہ ہم نماز پڑھ سکیں اسی طریقے سے ہم جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے عقائد ہیں جیسے تو وہ ایک مقدمہ ہے اس بات کا کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ جو توحید نظری ہے اور توحید عملی ہے یعنی جب ہم نے یہ جان لیا کہ اس کائنات میں حاکمیت اللہ کی ہے مالک کائنات وہ ہے 
رب العالمین وہ ہے اس کائنات کو گرو وہ کرتا ہے اس کائنات کو نرچر وہ کرتا ہے اس کائنات کی نشو نما وہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اب ہم جو ہے وہ ہم اس شناخت کے مرحلے سے نکل کر اب ہم عمل کی منزل پر آ گئے ہیں جس کو ہم توحید عملی کہتے ہیں جس کو ہم پریکٹیکل توحید کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس وحدت کو اس وحدانیت کو ہم نے اپنی ذات کے اندر نافذ کرنا ہے یہ جو ہمارے اندر ایک انتشار پایا جاتا ہے ایک قسم کا ہماری اندر کی لائف جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے اس کو ہم اہنگ کرنا اور اس جو ہماری ہمارے اندر عقل ہے ہمارے اندر شہوت ہے ہمارے اندر غضب ہے ہمارے اندر خیالات ہیں ہمارے ہر چیز ہمیں مختلف طرف گائڈ کرتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے اندر منفی خیالات پیدا ہوتے ہوں ہم ہو سکتا ہے ہم بڑے نیک ہوں لیکن ہمارے خیالات اچھے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہمارے خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہماری امیجینیشن ہماری کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے پاور آف اینگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اگر ہر چیز کنٹرول میں ہوگی عقل کے اس کا مطلب ہے کہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی ہیں تو اس وحدت کو اپنے وجود میں جو ہے وہ نافذ کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے پھر کل رب رب ادخل نی متخلا صدقن و اخرج نی مخرجہ صدقن یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ایکچولی ہم جو ہے کس طرح سے ہمیں اسپریچول جرنی کا آغاز کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے جب بھی کسی کام میں میں داخل ہوں جب بھی میں کسی کام کو آغاز کرنے لگوں جب بھی میں کسی کام کو شروع کرنے لگوں تو میں مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں صداقت کے ساتھ یہ کر سکوں ٹروتھ فلنس کے ساتھ کر سکوں میں خلوص کے ساتھ کر سکوں مجھے اس طرح سے ہر کام میں داخل کر ہر کام کا آغاز میں اس طریقے سے کروں وہ اخرجنی مخرجا صدقن اور جب میں اس کام کو ختم کر لوں تو تب بھی میں صداقت کے ساتھ باہر نکلوں تب بھی میں خلوص کے ساتھ باہر نکلوں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے اپنی جرنی کا آغاز کریں اس میں ٹروتھ فلنیس ہو اس میں صداقت ہو اس میں سچائی ہو لیکن درمیان میں آپ گمراہ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ منحرف ہو جائیں تو یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج تک بہت زبردست جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کل کی خبر نہیں ہے یہ دعا یہ جو دعائیں ہیں کبھی میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا آج بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے یہ ہمیں بہت چیزوں کو سکھاتی ہیں یہ قرآن کی دعائیں جو ہیں کہ ہم کام کا آغاز کریں تو ہم جو ہے یہ وارن بھی کرتی ہیں ہمیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے خوش ہو جائیں کہ اب آپ سمجھیں جی بس جی میں تو اب راہ خدا پہ چل پڑا ہوں اب تو میں نے اپنا جو اسپریچول جرنی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہر لمحہ جو ہے انسان گمراہی کے خطرے میں ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ آیت قرآن کی ہمیں مدد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہم طاقت مانگیں قوت مانگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے خود بھی کچھ کریں یعنی کہ ہم صرف دعا کرتے رہیں بلکہ ہم خود بھی ایسے کوشش کریں کہ ہم اس صداقت کے اوپر اس سچائی کے اوپر اس اخلاص کے اوپر ہم قائم رہیں اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں تو یہ جو یا کن آبد و یا کنستعین سے جو قرآن شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ڈائریکٹ اللہ سے ریلیشن شپ ابھی ہمارا ریلیشن شپ ہمارا ذہن کے ساتھ ہے یعنی ایک اللہ سے ریلیشن شپ ہے ذہنی اور فکری یعنی آپ سے میں پوچھوں جی آپ کس پر ایمان لاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کیا دلیل ہے آپ دلیل دینی شروع کر دیتے ہیں آپ آپ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ موجود ہے لیکن یہ جو ہمارا رابطہ ہے اللہ سے یہ وہ رابطہ ہے کہ جو ہمارے ذہن کا رابطہ ہے لیکن یہ مفاہیم اور کنسیپٹس ہیں لیکن جو ہمارا قلب کا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ پریزنس آف اللہ سبحان و تعالیٰ ان آور ہارٹ کہ آپ دیکھیں نا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی ایک جھلک ہم نے کربلا میں ایک جگہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یعنی عجیب ہے وہ دعا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا عرفان ہے اس کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اصغر ان کے چھ ماہ کے علی اصغر کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پرور دگارہ اگر یہ حادثہ یہ واقعہ تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا اگر تیرے حضور میں نہ ہوتا 
اگر تیری پریزنس میں نہ ہوتا تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کتنی تقویت ہو رہی ہے لیکن اگر وہ خدا جو ان کے ذہن میں ہوتا تو وہ ہماری مدد نہیں کرتا اس طرح سے تو یہ اس لیے ہے کہ اب میرا ڈائریکٹ میں اللہ سے کنیکٹیڈنیس جو ہے میرا کنیکٹ ہونا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں اب دیکھیں ہم جب پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اسپریچل کیئر کے حوالے سے تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ اللہ پر بلیو کرتا ہے تو ہمارا کوشش کیا ہوتی ہے ہمارے اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں کہ ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے پہلے جیسے نرسز کر نرس نرسز کرتی ہیں ڈاکٹرس کرتے ہیں اور وہ اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ خدا جس پہ یہ ایمان رکھتا ہے کرسچن ہے جیو ہے مسلم ہے کیا وہ خدا اس کی زندگی میں ایکچولی موجود بھی ہے یا نہیں ہے یہ بڑی دو بالکل الگ چیزیں ہیں یعنی یہ کوئی آپ فور فار گرانٹیڈ لے لیتے نا ہم اس کو کہ جی بس خدا کو ہم مانتے ہیں تو سب کچھ حل ہو گیا یہ دو لیولز ہیں اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ میری زندگی میں بھی موجود ہے جو میرے لیے میری مدد کر سکے یہ جو یا کناب یا کنستعین ہے کہ پروردگارا ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو یہ اس خدا سے مدد نہیں مانگتے جو ہمارے ذہن میں ہے اس خدا سے مدد نہیں مانگتے جو ہمارے عقیدے میں ہے ہم اس خدا سے منگ مدد مانگتے ہیں جس سے جس کو ہم قلباً اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں اس خدا کو ہم اس سے فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک طرح کا کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے اندر دوست دوستی کے بھی لیولز ہیں بعض ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے دوستی ہے جب کبھی ملاقات ہو جاتی ہے سلام دعا کر لیتے ہیں لیکن بعض دوست ہیں جہاں آپ کنیکٹیڈنیس فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن آپ ان کے ساتھ فیل کرتے ہیں تو یہ نقطہ جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں ہم نے کل یہ پڑھا کہ ہم جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے پلورل ٹینس ہم عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں اور میں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب مل کے عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب بہت اس سے ڈیپر ہے میں اس کی اس آیت کو آج میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کل میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی کہ ان کل من فس سماوات والعرض اللہ اطر رحمان ابدا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی اب آپ اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یعنی کائنات کا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اطر رحمان ابدن وہ رحمان کے پاس آتا ہے ایز اے ابد اپنی سبمسونیس کے ساتھ اپنے تسلیم ہونے کے ساتھ ایک اطاعت گزار ہونے کی حیثیت سے عبد ہونے کی حیثیت سے عبودیت کے لحاظ سے تو یہاں مسئلہ جو عبادت کا ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے عبادت کر رہی ہے لیکن یہ ایک فلسفہ ہے کہ جس میں جو اسلامک فلاسفی کی بڑی امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہے جہاں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں میں شعور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حیوانات میں شعور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حتیٰ درختوں میں بھی شعور ہوگا لیکن وہاں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ شعور جو ہے وہ جمادات میں بھی ہے پتھروں میں بھی ہے اور ان چیزوں میں بھی ہے جو نان لیونگ بینگز ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جب ہم اب وہ لیول ظاہر ہے کہ ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے ہم تو صرف اس وقت بات کر رہے ہیں صرف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں یا کہنا ہم پتہ نہیں آج تک اگر ہم ہمیشہ سے نماز پڑھتے آئے ہیں تو ہم تو آج تک گن بھی نہیں سکتے ہم نے کتنی مرتبہ یہ کہا ہے لیکن قرآن جو بات کر رہا ہے ہم نے خود کتنی مرتبہ اس پہ سوچا ہے کبھی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایا کا ناب دو تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگارا میں اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ تیری عبادت کر رہا ہوں یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروردگارا میں اس کائنات کا جز ہوں میں اس کائنات کی ایک حقیقت ہوں اس کائنات کو ظاہری طور پر آپ اس میں کثرت دیکھتے ہیں لیکن اس کثرت کے اندر میں ایک وحدت کو دیکھتا ہوں میں ایک یونٹی کو دیکھتا ہوں 
میں اس وحدت کا حصہ ہوں اس کائنات کا پوری کائنات جو تیری تصویر کرتی ہے میں اس تصویر کو ایمان رکھتا ہوں پہچانتا ہوں اس کو اور میں اس کے ساتھ مل کر تیری عبادت کر رہا ہوں اس میں ایک الگ لذت ہے اور الگ اس کے اندر جو ہے اس کی اہمیت ہے اور پھر یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے اب میں اگلے ایک نقطے کو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین کا قول آپ کے سامنے رہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایا کا ناپ ہو دو یہاں اس کے اندر ایک چیز موجود ہے اور وہ شاید ہم نے کبھی سوچی نہیں وہ یہ کہ پروردگارہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں یعنی کیا مطلب یعنی میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا ہوں میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا ہوں بلکہ پروردگارہ میں تیری ذات سے محبت کے راستے میں عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ میں اندر سے فیل کرتا ہوں آ فلنیس میں تیری عظمت کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں تیری میجسٹی کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب اگر یہ والا پہلو ہے پھر ہم دوبارہ سوچیں کہ ہم نے کیا کبھی سوچا کہ ہم ایا کا ناب دو ہم اگر ہم سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے جی اگر جہنم نہ ہوتی جنت نہ ہوتی تو شاید ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی آپ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ کا عذاب نہ ہوتا قیامت کا خوف نہ ہوتا تو کیا ہم یہاں پہ ہوتے سمپل سی بات ہے نہیں بڑی مشکل ہے امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کہہ بھی دے پتہ بھی چل جائے کہ عذاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھی میں اللہ کا اسی طرح شکر ادا کروں گا جس طرح ابھی کرتا ہوں اب دیکھیں تو صحیح مولا کائنات کہتے ہیں کیا ہیں وہ کہتے ہیں میرے میرے رویے میں میرے اپروچ میں میرے عمل میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیوں اس لیے کہ میں تو ذاتِ پروردگار سے محبت کرتا ہوں تو اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی لالچ میں دوستی کرتے ہیں آپ اس سے اور آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے مثلا کام آئے گا میرے میری مدد کرے گا لیکن ایک مرتبہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جن سے صرف دوستی کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں ان کی ذات سے محبت کرتے ہیں ان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ وہ کل کو آپ کی مدد کریں گے یا نہیں کیونکہ ان کی ذات ہی آپ کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے ان کی ذات ہی آپ کے لیے خیر کا باعث ہے اس کی ذات ہی آپ کے لیے ٹرینکولیٹی آف ہارٹ کا باعث ہے تو کیا یہی لیول جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بعض افراد کے سلسلے میں کیا ہم یہ لیول خدا کے سلسلے میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اب میں اب اگلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں اب دیکھیں کہ نکات کی بھرمار ہے ایک سورہ ہم کے اندر اب جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں یہ آپ کو ایک اور منزل کی طرف لے کے جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ پھر جب آپ عبادت کریں گے پھر جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا آپ کے لیے عبادت جو ہے وہ برڈن نہیں ہوگی اب آپ مثلا تھکے آ رہے آ رہے ہیں نماز آپ نے پڑھی نہیں اب آپ کے اوہ ابھی تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہے صبح میں آپ کو نیند آ رہی ہے اوہ مجھے تو اب نماز بھی پڑھنی ہے اب وہ نہ نماز پڑھی جاتی ہے نیند بھی خراب ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہمارا تو اس سے آپ نکل جائیں گے یعنی جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے عشق ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کسی کام کو کرتے ہیں جب آپ جو ہے ول فلی کسی کام کو کرتے ہیں جب قرآن کی اس آیت میں روزے سے متعلق جو آیت ہے وہ من تتوا لہو کہ جو تتوا کا لفظ ہے وہ خیر الحکم یعنی روزے کے کانٹیکس میں کہ جو یہ اطاعت سے نکلا ہے لفظ کہ جو دل سے کرے گا اطاعت کا مطلب ہے دل سے رغبت کے ساتھ اس میں آپ کے اندر جو ٹینڈنسی پائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے بوجھ محسوس نہیں کریں گے آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کسی نے ڈنڈا سر پہ رکھا ہوا ہے اٹھا کے رکھا ہے ہمارے سامنے آپ یہ فیل نہیں کریں گے کہ جی اس میں کوئی آرڈر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہیں ہم اس آرڈر کی وجہ سے نہیں اس کمانڈمنٹ کی وجہ سے نہیں اس حکم واجب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں بلکہ اس لیے نماز پڑھیں گے کہ وہ لائق عبادت ہے اس نے نہ بھی کہا ہو تو ہم عبادت کریں اس نے نہ بھی ہمیں حکم دیا ہو تب بھی ہم عبادت کریں گے اب دیکھیں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں احکامات کی شکل میں ہمیں قرآن دے دیا توز المسائل دے دی یہ صرف اس لیے کہ ہمیں ری انفورس کر سکے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں سکھائے وہ کوئی چیز 
कि जी तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए वो ये कहना चाहिए ये सारी चीज़ें तुम्हारी फितरत में मौजूद हैं लेकिन मैं री इन्फोर्स कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए मैं ताक़ीद कर रहा हूँ कि तुम जो हो ताकि मुतवजे रहो अपनी फितरत की देखा ये कितना इम्पोर्टेंट नुकता है और इसके बाद आयत आयत भी सुन लें आप इसकी आयत ये है कि एक दफ़ा तो कुरान कहता है वस्तीन हो बब्र वसलात तुम देखें हम तो बात ही हम इस्तेनत की कर रहे हैं बात ही हम अल्लाह ताला से मदद की कर रहे हैं और अल्लाह ताला प्रैक्टिकली हमें बता रहा है यानी अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का मतलब है अल्लाह ताला कहता है कि वस्तीन और बेसब्र अब सब्र एक इंतहाई प्रैक्टिकल चीज़ है सब्र ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताली आपको दुआ के नतीजे में सब्र दे देगा आपको सिर्फ सब्र के लिए आपको जो फॉरबियरेंस है जो पेशेंस है आपकी ज़िंदगी में आप सब्र तहमुल जो है ये आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा ये आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा ये एक दिन और एक रात की दुआ से ऐसा नहीं होता अल्लाह ताला तौफीक देता है अल्लाह ताला मदद करता है लेकिन उस वक्त करता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं इन तनसरल्ला इन सुरुकम अल्लाह ताला उस वक्त आपकी मदद करता है जब आप अपनी मदद करते हैं इन अल्लाह ला यु तैयर व माब कौमिन हती युगैर माब अनफुसैन खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदल लेती तो इसका मतलब ये है कि बस तीन बब्र वसलात के बाद अल्लाह ताली क्या कहता है कि तुम मदद मांगो सब्र से सब्र आ... नमाज आपकी एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि नमाज तो आप पढ़ रहे हैं ना आपका एक्शन है तो एक्शन आपकी ज़ात से बाहर है ये लेकिन एक चीज़ आपकी ज़ात के अंदर है वो क्या है वो सब्र है तो दो कुतों की तरफ दो टूल्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप जब भी मुसीबत में हों तो ये दो चीज़ें आपकी मदद देंगी एक सब्र है और एक नमाज है लेकिन नमाज के बारे में इसी आयत में आगे क्या कहता है अल्लाह ताली वो कहता है वह इन नहा लकबीर लेकिन यह है बड़ी मुश्किल लकबीर बहुत सख्त है बड़ा मुश्किल है इसको यानी बड़ी चीज़ है ये नमाज जो है फिर क्या करें हम कौन इसको फिर पढ़ सकता है फरमाते हैं इन नहा लकबीरत हर एक के लिए बोझ है हर एक के लिए संगीन है हर एक के लिए बड़ी है हर एक के लिए मुश्किल है इल्ला अल खाशीन मगर वो लोग के जो खाशीन में से हैं जो खुशू करते हैं ये जो उनके लिए आसान है नमाज पढ़ना उनके लिए रोज़ा रखना आसान अब हम जो है वो ठीक है हम मुँह से अल्फाज से हम कहते हैं कि जी आखिरी दिन हम रोते भी हैं दुआ भी करते हैं कि जी इमाम सजाद सजाद्लाम की दुआ भी है जिसमें अलविदा कहा है उन्होंने उन्होंने तो पूरे वजूद के साथ उसको कहा है लेकिन हम तो दिन गिनते हैं कि कब हमारे रोज़े ख़त्म हो जाए हम जी दिन गिनते हैं कि उनतीस का चाँद ना हो तीस का हो जाए एक दिन हमें और मिल जाए उधर भी हम ये चाहते हैं कि उनतीस की ईद हो जाए तीस की ना हो हम यही करते हैं ना तो ये हमारे रोज़े का हाल है लेकिन यहाँ जो है हम यही चीज़ अल्लाह ताला कहता है वह इन नहा कबीर तन अलखाशीन खाशीन कौन होते हैं एक खुजू है और एक खुशू है खुजू का मतलब ये है कि मैं फिज़िकली आपके सामने झुक जाता हूँ फिज़िकली आपके सामने झुक जाता हूँ लेकिन फिज़िकली झुकने का मतलब ये नहीं है कि मैं कलबन भी आपके सामने झुक जाता हूँ फिज़िकल का मतलब ये नहीं है कि मेरा कल भी आपको एक्सेप्ट करता है लेकिन खाशीन वो हैं जो दिल से अल्लाह की अजमत के सामने झुकते हैं ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके लिए नमाज रोज़ा हज जक़ात जो है वो लज्जत का बाइस है वो उनको इसमें जो है वो स्परिचुअल प्लेजर जो है उनको जो है वो मिलता है और फिर इशारा ये किया जा रहा है कुरान मजीद में अब गौर कीजिएगा कि जब असल में इस मंजिल पर अगर आप एक्चुअली इस मंजिल के ऊपर आएँ जब हम तो एक्चुअली थोड़ी आते हैं हम हम तो हर रोज़ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सिर्फ लेकिन यहाँ तो आपको एक जर्नी है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है एक सफ़र है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपने इस जर्नी का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह से किया फिर आप रहमान की अब आप सोचें गाड़ी पर जा रहे हैं आप इसके बाद जी आप चलते रहे चलते रहे इसके बाद एक मंजिल आई जिसका नाम है रहमान आप वहाँ रुके इसके बाद एक और मंजिल आई जिसका मतलब है रहीम इसका मतलब एक और मंजिल आई जिसका मतलब है मालिक योम दीन फिर इया का नाब दो तक पहुँच गए तो ये मनाजिल हैं जब आप इस मंजिल के ऊपर जो है आप पहुँचते हैं तो फिर इसके बाद जो है कुरान क्या कहता है आपको याद है हमने पहले ये बात की थी कि हम किस तरीके से इस मसले को समझ सकते हैं रब के मसले को वहाँ पर हमने ये कहा था कि प्रस्तिश है 
परिस्थिति का उन्मान होना चाहिए वह हमने कहा था कि हर वो चीज जो ब्यूटीफुल है और परफेक्ट है जमाल और कमाल जब आप किसी चीज़ के जमाल और कमाल को अप्रिशिएट करते हैं जो आपकी फितरत के अंदर है हमने इसकी हमद की तारीफ की थी ना हमने कहा था हमद किसको कहते हैं हमने कहा था हमद में तीन चीज़ें पाई जाती हैं एक ये कि कमाल और जमाल हर चीज़ जो ब्यूटीफुल है हर चीज़ जो परफेक्ट है हम दिल से उसको दोस्त रखते हैं दिल से हम उसको जो है वो अप्रीशिएट करते हैं और दूसरा ये कि जितनी नमतें हमें मिलती हैं अल्लाह ताली ने हमारी फितरत में रखा है कि हम उसका शुक्र बजा लाएँ और तीसरा चीज़ ये कि किसी की अजमत को देख के हम उसकी परस्तिश करें और उसके सामने झुक जाएं। तो कुरान या ये कहना चाहता है कि जब आप उस हकीकी मंजिल से गुजरे जब आप जमाल व कमाल की मंजिल से गुजर गए तो फिर आपके लिए ल कबीरा तो नहीं है फिर ये आपके लिए कोई बोझ नहीं है फिर ये आपके लिए कोई संगीन नहीं है तो ये आ, बड़ा अच्छा इसके बाद और अगली मंजिल पर आ जाए अब आगे आके अब हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं अब गौर कीजिएगा अब हम बात तो किसकी कर रहे हैं हम नाबदों की बात कर रहे हैं या कनाबदो व या कन अब मैं इबादत करता हूँ <laughs> मैं हम जो है वो इबादत करते हैं अब मैं इबादत करता हूँ तीन चीजें हैं इसमें जब आप इबादत करते हैं नमाज पढ़ते हैं तीन चीजें नमाज आप पढ़ रहे और तीसरी चीज क्या है अल्लाह ू <laughs> ज़िक्रा अल्लाह 
اسالك سؤال خاضي متذلل خاش ان تسامحني وترمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا اللهم واسالك سؤال من اشتد فوق وأذل بك عند الشدائد عجت وأذم فيما عندك رغبت اللهم أذم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرد قدرتك فلا يمكن الفرار من كوتين اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من أملي القبيب العزل مبدلا غير لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ذلمت نفسي ذلمت ما شاء الله شب جمعة ذلمت نفسي ذلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاض من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشأت اللهم أزم بلائي وأفرد بي سوء حالي وقصرت بي عمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتعلي يا سيدي فأسألك بإزتك ألا يهجب أنك دعائي سوء أملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اتلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وألي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيره إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف زرري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكما انتبهت في أبا نفسي ولم أهدرس في من تزين عدوي فقرني بما أهضى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد هدودك وخالفت بعد أفامرك فلك الغمد علي في جميع زالك ولا حجة لي فيما جرى علي في قزاء 
وألزمني حكمك وبناؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا ناظما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذئنا معتنفا لا جند مفرا مما كان مني ولا مفزع أتوجه إلي في أمري غير قبولك أزري وإدخالك إياي في ساعة اللهم فاقبل عزري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم زعف بدني يا رب ورنقة جلدي ودنقة أزمي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرميك وسال في برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنورك بعد توهيدك وبعد من تبع عليه قلبي من معرفتك ولنج بي لساني من ذكريك واعتقده زميري من حبي وبعد صدق ترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك أي حاد أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو توعد من ردنيت أو تشرد من غويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شيري يا سيدي هو إلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرنت لأزمتك سوجدا ولا ألسن نتقد بتوهيدك صادقا وبشكرك الموضع وعلى قلوبنا اعترفت بإلهيتك موققا وعلى زمائر حوت من العلم بك أنت صارت خاشعا ولو جوار أسد إلى أوتان تعبدك تاوئا وأشارت باستغفارك مزئنا ما هكذا الذنوبك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا كريم وأنت تعلم زافي أن قليل من بلاء الدنيا وقوباتها وما يجري فيها من المكارن على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكر قليل مكسو يسير بقاء قسير مدة فكيف اهتموا للبلاء الآخر وجليل وقوع المكارن فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غزبك وانتقامك وسختك وخاذ ما لا تقوم له السماوات والأرض
يا سيدي فكيف لي وأنا أبدك الزعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من غازج وأبكي لأليم العذاب وشدتي يملت للبلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات ما وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي سبرت على أذابي فكيف أسبر على فراقك وحبني سبرت على النار فكيف أسبر عن النذر إليك أم كيف أسكن في النار برجائي أفك فبإزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لن تركتني ناطقا لازل الجنة إليك بين أهل غازجيج الأومنين ولا أسرخن سراخ المستسرخين ولا أبكي أن عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياس المستغيثين يا غياس <تصفيق> يا غياس ال يا غياس يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت أبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق تهم عذاب بمعصيته وغمس بين أتفاقها بجرمه وجريرته وهو يجد يجو إليك زجيج مؤمل لرحمة وينعديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورقه لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيره وأنت تعلم زعفا أم كيف يتغلغل بين أتباقه وأنت تعلم صدقا أم كيف تنجره زبوني أتغاوه ويناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في أتقه من غافة تتركه في غايهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فزلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقتأ لولا ما أكمت به من تعذيب جاهدين وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا والسلام وما كان لأحد فيا مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين 
وأن تخلد في المعاندين وأن تجل سناك قلت مفتدئا وتتولت بالإنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقزية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم وكل قبيل أسررت وكل جهل عملت كتبته أو أعلنت أخفيته أو أسررت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شو دان علي ما جباري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأنتم أفر حظي من كل خير أنزلت أو إحصان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسط أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا علي من بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعزم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمد يا سيدي يا من علي ما أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي <تصفيق> يا رب قوّل قدمتك جواري واشتد على العظيمة جواري وأبلي الجد في خنشيتك والدبام في الانتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافة مفام خافة الموقنين وأجتمع في جمارك مع المؤمنين 
الله اما و من قرادنی به سوء فرج و من کادنی فکت و جعلی من احسن عبید که نصیبا اندک و قرب منزلتا منگ و خنسیم زلفتا لدی فا اندنگو لا یناون زالک الا بفضلک وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لعجاب قلبي بغبك متيما ومن علي بأسر جابتك واقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لكم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقدى من فضلك رجائي وادفني شر الجن والانس من اعدائي يا سريع الرزاق يا سريع الرزاء يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعول لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره شفا يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنا ارحم من رأس مال الرجاء وسلام البكاء يا صابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوشين في الظلم يا عالم الله يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما يجيب أما يجيب المنستر إزادا أما يجيب أما يجيب مستر إزادا ويكشف سوء برأي خشنودي قلب نازنين آغا إمام زمان وبرأي خشنودي أنوا أنوات حاضر إجماع صلوات خير منكم Can we welcome uh, Sayed with your three of your loudest salawat? Allahumma salli ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين قال الله تعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ ابني آدم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العلي العظيم We know that Allah Azza wa Jal, when He created Adam in heaven, He also created for him Hawa, Eve. How did He create Eve for Adam? This is a different story. There is different opinions and different narrations. Some narrations say that Eve was created from the rib of Adam and this is a, a belief held by some members of other schools of thought. And we have narrations in our school of thought as well that Eve was created from the rib of Adam. And we have narrations that no, Eve was created independently, separately, the same way that Adam السلام, was created from clay, so too was Eve. Now, this will require a lecture of its own to distinguish the correct narrations from the inauthentic and to see where was Eve created. But tonight's topic is something else, something a bit more important. And that is Adam and Hawa later had their two sons, Habil and Qabil. And of course, Adam had other sons, as we will come to know. He had Sheath, he had Yafith, he had Hibatullah, and Hibatullah could either be Sheath himself or a separate son. We'll talk about that later on. The question is, Habil and Qabil, it is a popular opinion that we human beings are the children of Habil and Qabil. We, we are descendants of Habil and Qabil. And so Habil and Qabil must have married in order, in order to reproduce in order to produce children. The question is, who did they marry? There was no one other than Habil and Qabil. Who could they have possibly married for them to reproduce and have children and at the end of the day, produce the human race? We are all from the children from this line, from the line of Habil and Qabil, from the children of Adam. So what happened? How did they produce? And the bottom line is, what is our origin? Where did we come from? Who was our mother? Who were our mothers? They must have gotten married. Habil and Qabil definitely got married. But the question is, who did they marry? Here, there are several theories. And each theory is backed by some ahadith and certain verses from the Holy Qur'an. In the brief minutes that we have, we would like to examine these theories briefly, inshallah, and then tell you what comes to mind. The first theory, and the most popular theory, and the one that we will concentrate on the most, is that Habil and Qabil married their own sisters. How? When Habil was born, he had a twin sister. And when Qabil was born, he had a twin sister. Habil married the twin sister of Qabil, and Qabil married the twin sister of Habil. At the end of the day, it's correct that they married the twin sisters of each other, but at the end of the day, they were their what? Sisters. At the end of the day, they married their own 
sisters. This is the popular opinion. And this is found in Sheikh Tusi's Tibyan, in Al Alam al Tabrasi's Majma al Bayan. In fact, even Al Alam al Tabatabai in Tafsir al Mizan, he supports this theory. A Sheikh Nasr Makarim in his Tafsir al Amtal, he supports this theory. A Sayyid al Khoi, when he was asked, he says, it's not far fetched, as we shall see. A Sheikh al Tusi in Tibyan, and this is one of our oldest reliable books of Tafsir. He says that when Habil was born, he had a twin sister. And when Qabil was born, he also had a twin sister. Qabil's twin sister was beautiful and attractive. Habil's twin sister was ugly and unattractive. Here, Habil was ordered to marry Qabil's attractive sister. And Qabil was ordered to marry Habil's unattractive sister. Now this caused Qabil to be jealous, to be envious. And this could have been one of the reasons why Qabil ended up killing Habil. Here, there was a fight over Qabil's, or there was competition over Qabil's twin sister. Adam Ali, and this is according to Sheikh Tusi, and he mentions a narration. And we will come to critique this theory. So bear with, bear with me. Adam here was asked, asked his two sons to make an offering. And he who makes the best offering marries Qabil's twin sister. Qabil had a farm. He offered the worst of his plants. Habil had animals. He offered the heaviest of his animals with their milk. They put the offerings on the mountain and whoever is offering is burnt. That means his offering is accepted. And we all know that the offering of Habil was accepted. The offering of Qabil was rejected. Adam was not in town when this happened. Adam salam was in Mecca. Here, Qabil threatens to kill Habil because his offering was accepted. And eventually he gets to marry his twin sister. And he tells him that you will marry my beautiful sister and I will marry your unattractive sister. So he killed him with a rock. He killed him with a rock. And in, in the month of Muharram, I gave a lecture on the biography of Shaytan. And we believe that Shaytan played a role. He came and got Qabil to kill his brother Habil. He told him that generations will come. The generations of the progeny of Habil, they will come and they will put shame to your progeny, telling them that our grandfather's offering was accepted, but your grandfather's offering were not accepted, so kill him. He killed him. And then he carried him on his back and he started walking for three days. Every once in a while, he would put his son, he would put his brother on the ground. He would weep, he would cry in remorse until finally Allah sends a crow that killed another crow and buries the crow to teach Qabil to bury his brother Habil. Qabil was remorseful over the murder of his brother Habil. طيب. This is a version that is mentioned in Ashaykh al Tusi's Tibyan, Tafsir al Tibyan. Al Tabrasi mentions a shorter version of the same exact story. Sayyid al Khoi, Sayyid al Khoi was asked, What is your view on the marriage of Habil and Qabil? Did they actually marry their sisters or did they marry Uriyas? meaning from heaven, or did they marry jinniyas, meaning two females from the species of jinn? Sayyid al says we have conflicting narrations. We have different narrations. But even if they did marry their own sisters, this is not a problem. There is no harm in this. Why? Because perhaps it was halal at that time, and then it became haram. This is something that we can accept. For something to be halal in the beginning, and then Allah Azza wa Jal makes it haram. So this is the view of Sayyid al-Khoi. Sayyid al-Khoi does not support a specific view, but he says that 
this theory that Habil and Qabil could have married their sisters is possible. It's possible. In the beginning, it was haram, and then it was made into, it was, it was halal, and then it was made into haram. Now, we have narrations that support this theory as well. We have at least three narrations that support the view that Habil had a twin sister, Qabil had a twin sister, Habil married Qabil's twin sister, Qabil married Habil's twin sister. For example, in Qurb al-Isnad, on the authority of Imam al-Rada alayhi salam, حملت حواء هابيل وأختا له في بطن ثم حملت في بطن في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن. So حواء was pregnant with Habil and a twin sister, and then she, she delivered, and then she was pregnant with قابيل and a twin sister. فزو فزوج هابيل التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل ثم حدث التحريم بعد ذلك. And then Qabil married Habil's twin sister. And Habil married Qabil's twin sister. And then this act of marrying one sister became forbidden. And we have another hadith in Al-Ihtijaj and another one in Majma' Al-Bayan. But I, we don't have time to go over these narrations. But know that there are supporting narrations on this theory. طيب. Ayatullah Nasir Makarim al-Shirazi, in his tafsir al-Amtal, he says, in fact, this theory is the most valid theory. Why, Shaykhana? He says, because the Quran says, وَبَثَّ مِنْهُمَا From whom? From Adam and Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Allah spread from Adam and Hawa only a lot of men and a lot of women. Meaning what? Meaning that the human race that the human origin must have been from Adam and Hawa only. And how is that possible? For their children to marry each other. And for the first generation. And then the second generation, it would be cousins marrying cousins. But the first generation would have to be a brother marrying his sister. Otherwise, if, any, if a third pa party was involved, then Allah would not say that he spread from Adam and Hawa. A lot of men and women. He would say from Adam and Hawa and a third party. But because a third party is not mentioned, meaning the human race spread from Adam and Hawa only through their children, their children married, and then in the future generations, cousins married cousins. And that is how the human race spread. So, and then Sheikh Nasr Makanim says, but is this not incest? I mean, I a brother marrying a sister? He says, yes, but there was no other choice. There was no other option for the human race to spread. This was a necessity. And when there's a necessity, things become halal during the times of necessity. And then he says that there are conflicting narrations, as we shall see. There are conflicting narrations on who Habil and Qabil married. But we take the narrations that are compatible with the Qur'an which narrations are compatible with the Qur'an? These narrations that say Habil married Qabil's twin sister and Qabil married Habil's twin sister. How are they compatible with the Qur'an? Because the Qur'an says the human race spread from Adam and Eve only. And no other party was involved. Now, when we critique Ayatollah Nasr Makarim's theory, we say, Shaykh Anad, yes, but this narration is not compatible with the Qur'an. You're only looking at one verse and judging that these conflicting narrations, the one that says they married their sisters, are compatible with the Qur'an. We can say that this narration, this narration is incompatible with the Qur'an. Why? Because the Qur'an says, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ It is forbidden for you to marry your mothers, your daughters, and your sisters. So how is the narration that says they married sisters compatible with the Qur'an? So this is the first critique. Also, yes, the human race spread from Adam and Eve. No one negates this. But this does not negate that a third party could have been involved. That Allah subhanahu wa ta'ala created wives for Adam and Hawa. There's nothing to suggest otherwise. Yes, at the end of the day, it is due to Adam and Hawa. It's like some families that move to a country 
And this family expands. But how do they expand? They have to marry from that community. But at the end of the day, it's this family that expanded. But they had to marry from that community. The verse does not negate a third or fourth party being involved in the spread of human race. And how could a behavior so ugly and so forbidden in Islam be our origin? You see, the, the issue of incest is forbidden in Islam. And it's forbidden in all religions. But it was our origin. How does that work? Everyone believes that this sort of behavior is unacceptable. Muslims, Christians, Jews, even atheists. Even if you were, tell, if you were to tell atheists who do not believe in a religion, they will tell you this behavior is unacceptable. So for it to be the origin of human beings, it just does not make sense. Al-Allama Taba Taba'i in Tafsir al-Mizan, he also supports this theory that Habil married the sister of Qabil and Qabil married the sister of Habil, just the first generation. All other generations, they married their cousins. But the very first generation, in order for humans to spread, they had to marry their sisters. It was halal, and then right after this, it became haram. And he too, he supports his theory with the verse, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Allah spread men and women, numerous men and women, through Adam and Hawa. So it had to be that their children married one another. No third party was involved. And then what is strange is that Al-Allama Taba Taba'i, he goes on further to say that this act does not go against fitrah. It does not go against fitrah. And the only reason why it is haram is because it spreads promiscuity. If it were to be allowed, there were to be promiscuity and fasad. Otherwise, it does not go against fitrah. It does not violate fitrah. And proof of that is that the Majus, Zoroastrians, they practice such behavior. Some parts of Russia, it is legalized. Some parts of Europe, it is legalized. And hence, it, it does not go against fitrah. Our critique is that, Sayyidina, it does go against fitrah. It does go against fitrah. Proof of that is that ask Muslims, Christians, Jews, Buddhists, Hindus, atheists, they will all tell you that this is repulsive. This behavior is, is disgusting. It's, it's repulsive. So to say that it doesn't go against fitrah, it does go against fitrah. We feel it inside. It's intuition. It does go against fitrah. And just because it is exercised in some parts of the world, it doesn't mean that it is, it conforms to fitrah or it doesn't go against fitrah. Homosexuality. Homosexuality is not just practiced in many parts of the world. It is even legalized in some parts of the world. But we believe that it, is, it goes against fitrah. It goes against human nature and animal nature. Not just human nature. It goes against fitrah. But some people exercise it. Some people even legalize it. So this is the first theory. And obviously, it can be heavily critiqued. And we have narrations to negate it, as we shall see. The second theory is that Habil and Qabil did not marry their twin sisters. Rather, they married from previous human species on earth. What was the species? For example, Neanderthals. When Adam السلام, was brought down from heaven to earth, there were other forms of species like Neanderthals. And if Adam and Hawa were the first of human, Homo sapiens, there were Neanderthals, they mated. Habil and Qabil mated with the remaining Neanderthals on earth, and that is how the human species spread. Ayatollah Nasr Makarim, he rejects this theory. He says the Quran is very explicit that no third party was involved. Meaning Adam and Hawa, no third party was involved. There's another critique that comes to mind, and that is we have to see scientifically. And this is a question that we pose to the experts. I'm not a, I'm not a scientist, and, and I'm not an expert. We have to pose this question to scientists. Is it possible for Homo sapiens to mate and reproduce with another species 
like Neanderthals scientifically. Is this possible or is it not possible? Human, homo sapiens can, all, can only mate and reproduce with homo sapiens. Has it been proven scientifically that a homo sapien can mate and reproduce with a Neanderthal? This is a question that we pose to scientists. The third theory, and I'm, and I'm going to have to rush, the third theory says that they did not marry their sisters. This is completely rejected. The hadith rejects it. We have a hadith that reject it. And in the beginning, I mentioned that our hadith are conflicting. We have conflicting narrations on the topic of the marriage of Habir and Qabir. So we have a narration on the authority of Imam Sadiq where Imam Sadiq rejects this theory altogether. He's asked, he says, Ma'ad Allah, Wallah law fa'ala dalika adam, lama ragiba anhu Rasulullah. If this was allowed in the Sharia of Adam, Rasulullah would have practiced it. وَمَا كَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَّا عَلَىٰ دِينِ رَسُولِ اللَّهِ Adam was on the same religion of Rasulullah. So what was halal for Adam was halal for Rasulullah. What was haram for, what was haram for Rasulullah would have been haram for Adam عَلَيْهِ السَّلَامِ This is in a hadith by Imam Sadiq عَلَيْهِ السَّلَامِ طيب. So then how did they marry and mate? This hadith by Imam Sadiq عَلَيْهِ السَّلَامِ He says that Adam, when he came down on earth, and he had Habil and Qabil, a Huriya, meaning a woman from paradise, was brought down for Habil, and a Jinniya, a female from the, from the species of Jinn, was created for Qabil, and they made it with a, Habil made it with a Huriya, and Qabil made it with a Jinniya, but they were not their sisters. And that is how they made it, married, and produced. This theory, although the second theory, although it is better than the first theory and more acceptable, more acceptable, more believable than the second theory, it also falls on a problem, and that is the differentiation. Why did Habil receive a Huriya from heaven, and why did Qabil receive a Jinniya from heaven? Jinn. Obviously, that will get Qabil to be envious and jealous of Habil. So this goes against the law of equality. This is the third theory. The fourth theory is that Allah Azza wa Jal, and this is a hadith on the authority of Imam al-Baqir, and I'm rushing, I was planning on reading the hadith in Arabic, but because we don't have much time, and Imam al-Baqir salam says, in Adam, ولد له أربعة ذكور فأحبط الله تعالى إليهم أربعة من الحور العين. الله had four. Uh, I'm sorry. Adam had four sons. Habil, Qabil, Sheath, and Yafith. Allah descended for them four of the حور العين from heaven. There was no need to marry their own sisters. Allah created for them wives from الحور العين. They married them. They mated and they reproduced. This is a a hadith on the authority of Imam al-Baqir and it supports the theory that the wives of Habil and Qabil were from Hur al ain They were not sisters and they were not Neanderthals and they were not Huriya and Jinniya but they were both from Hur al ain very equal and they married and they made it. The fifth theory and this hadith takes a very strong position. This and the following hadith that I will recite, the imams took a very strong position against the notion that Habil and Qabil married their own sisters. So, Imam al-Baqir, he asks one of his companions, he says, tell me what is being said? Where? where what is being said where? It means in other communities, in other Islamic communities, meaning in the other school of thought. What is being said about the marriage of Habil and Qabil? How did they meet? So his companion, Abu Bakr al-Habrami, he tells him that they say that Habil married the, the, the sister of Qabil and Qabil married the sister of Habil. He said, no. Laysa ha, hadha ha kathalik. The Imam says, no. This was not the case. They did not marry sisters. And in fact, and in fact, 
we are not from the children of Habil and Qabil. Habil and Qabil both ended up dying. And the human race did not spread from them. We are from the children of Hibatullah. وَلَكِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ آدَمْ وَلَدَ آدَمُ هِبَةَ اللَّهِ وَكَبُرَ سَأَلَ اللَّهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُ حَوْرَاء مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهِ It was Hibatullah, one of the children of Adam who later became his successor and a prophet after Adam. He's the father of our origin. He's the origin of the human race. The sixth and final theory and here we see that Imam Sadiq takes a very strong position against the notion that Habil and Qabil married their sisters. He says, فَقَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا May Allah's grace be above. يَقُولُ مَنْ قَالَ هَذَا بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ خَلَقَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ He says, Imam Sadiq says that, are you trying to tell me that all of these prophets and imams, these righteous men, these righteous messengers, they were all born from incest because of the incest of uh, two brothers marrying their two sisters. And then all of these prophets and messengers and imams and sulaha and awliya, they were all born from such a, a marriage. Ta'ala Allah, never, never would Allah allow such a thing to happen. The one who created Adam and Eve, Habil and Qabil, will create for them wives of their own. Why would he allow them to marry their sisters when he has the capability of creating for them wives? The same way that he created them themselves. خَلَقَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ وَأَحِبَّاءَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرَسُلَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنْ حَرَامٍ all of us mu'mineen, all of the believers, all of the prophets and righteous people, they all came from an act of haram, an act of sin, impossible. This is the words of Imam Sadiq in this hadith. And then he says that this sort of sin is forbidden in all religions, in all religions, all of the divine books, the Torah, the Injil, the Zabur, the Quran, they all came and delivered the same exact message that it is forbidden to marry your sister. It is forbidden to marry your brother. And then we say that the origin of humankind, of mankind, came from this sort of behavior? Impossible. And then he tells us that Adam السلام, had 70 children. After Habil and Qabil, he had 70 children. But after, the, and they all died. And after the death of Habil, Adam السلام, could no longer approach his wife because of a psychological effect on him. He could no longer approach his wife. After many years, when he was able to, and she became pregnant, she had Sheath and Yafith, these two other brothers, other than Habil and Qabil. And Allah sends them wives to Sheath and Yafith. They married because Allah created wives for them. And their children married one another, meaning cousins. These cousins married one another. This hadith seems to be the most compatible to the Qur'an, the most logical, that conforms to the overall spirit of the Qur'an. As we mentioned, this is the theory of a Sayyid Sistani and a Sayyid Shahid al-Sadr, that for a hadith to be accepted, it has to conform to the overall spirit of the Qur'an, ruh al-Qur'an. This hadith seems to be the most compatible to the overall ruh of the Qur'an. At the end of the day, we have conflicting narrations. And a majority of our ulama, as I mentioned, Sheikh Tusi, al tabrasi al Sayyid al-Khu'i, doesn't pick up this theory, but he says it's possible. Sayyid al tabai in Tafsir al-Mizan, Sheikh al-Shirazi in Tafsir al-Amthal, they believe that, they believe in the first theory, that they married their sisters. But as we see, we have, an, we have alternate theories. We have alternate theories and we have alternate narrations. The narrations do not all say that they married their sisters, but there are various other narrations. And we find that the sixth theory seems to be the most accurate and most compatible 
to the Quran, to logic, and to other hadith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma in yasa'uluka an taj'ala fi ma taqdi wa tuqaddir. Min al-amr al-mahtum, fi al-amr al-hakim, min al-qadha al-ladhi la yuraddu wa la yubaddal. أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء نقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات Or Muhammad in Wali Muhammad Salwat. We have a request for Surah Fatiha for Marhum Hussein Bajani and all Marumins in the family of Muhammad Reza contractor, Al Fatiha. Tonight's iftar is sponsored by Bande Khuda for the Isale Sawab of Marhuma Nasimbai Karim and all Marumin in the Karim, Gulam Hussein Rashid and Devraj Walji families. Tonight's iftar is also sponsored by the Isale Sawab of Marhum Dr. Muhammad Hussein Keshwani, all Marumins in the Keshwani Kamani family, all Marumin in the Hamani family, and all Marumin in the Ain Gain Bandai Ali family, Al Fatiha. Tonight we are commemorating the 40th of Marhuma Nasim Karim. We will have Marhuma's granddaughter, Sister Hana Rashid, who will share some thoughts about the Marhuma followed by a video. Sister Hana, when are you ready? Salawat. Respected scholars, elders, and members of the community, Asalaamu Alaikum. On behalf of my entire family, I extend our heartfelt gratitude to those joining us today to honor the memory of my beloved grandmother, Nassim Kareem. We would like to thank all of you who have been reciting Quran for my Nanima, as well as those of you who have been reciting Amals for her. Many of you knew my Nanima as someone who would never stop smiling. She possessed a profound love for this life, cherishing all the memories she made in this dunya. Her appreciation for this world was matched only by her unwavering dedication to her faith and the hereafter. It was this balance that my Nanima exemplified in her lifestyle that I truly came to admire. There is a verse in Surah Al-Baqarah that we recite every day in Knut. Nanima embodied this verse and integrated its teachings and its message into her lifestyle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our Lord, give us in this world that which is good, and in the year after that which is good, and protect us from the punishments of the fire. Nanima loved this life, and she would spend time appreciating the beauty that Allah subhanahu wa ta'ala had created. She would wake up early in the mornings and watch the sunrise, and would spend her evenings with Nana, watching cricket games and her favorite Pakistani dramas. One of her favorite activities when we visited Mombasa was to go snorkeling. It's almost as if her love for snorkeling wasn't representative of the activity, but rather it exemplified her youthful approach to life and her fun demeanor. To her grandchildren, she was not just a grandmother, but also a close friend. As children, my sister and I spent a lot of time with Nanima. 
we would color with her, she would teach us how to sew, and we'd play a lot of the fun games she made when we were younger. My sister and I even tried playing Candy Crush against her, but I must admit, none of us could match the skill of Canada's top three player. Naniwa loved this life, and she would love to spend time with her friends, laughing and always, always smiling. At the same time, she balanced this with the, she balanced this dunya with the hereafter, and she always made sure she prayed on time, and alhamdulillah made sure we did as well. She enjoyed spending time in service of others and helping those who were less fortunate. I only recently learned that she would participate in a yearly fundraiser for orphanages in Kenya, making over 500 gift bags for children who celebrated Easter and Christmas. Although Nanima has departed from this world, it's comfortable for us to know that she is now in a better place. She was a role model for me and served as an inspiration for many, many others. My Nanima loved sharing pieces of wisdom with us. So today we'd like to share a short video that can capture some of the memories and messages she shared with us before she left this world. Salawat. Oh. Wasim and I'm Mama's eldest grandchild. To take all those years of special memories and advice that she'd give us and condense it into one life lesson is incredibly difficult. But I think the best life lesson I can take from Mama's life is to aspire to have as much sabr, shukr and tawakkul as she had. She'd always depend on Allah subhanahu wa ta'ala wholeheartedly and she'd feel tranquility whilst doing so, which you can see very clearly because she'd be smiling all the time no matter what was going on. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in Surah Baqarah, Ayah 286, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, uh, on no soul does Allah subhanahu wa ta'ala place a burden that it cannot bear. And knowing in her final moments, with everything she was going through, she still managed to complete her ziyara, which brings us all a lot of peace knowing that she's inshallah in a much better place now. Naniwa was a very kind person and she always went the extra mile when it came to helping others. Um, she was fond of teaching, especially teaching younger children about the Holy Quran and about Islam. Uh, one example we have is that when um, one of my mum's friends came over, she has a, a young daughter who's about two and a half or three, and she came home with a Barbie doll. Um, and Nanima took the Barbie doll and she hand stitched a hijab, like a scarf, and like a long dress onto the Barbie doll um, just to teach her about Islamic dress. And it's not something that uh, she needed to do or she was necessarily even asked to do but it's just something she thought she would do and went the extra mile for. Assalamu alaikum. My name is Zainab and my fondest memory of Mama is coming down and seeing that she had turned previous day's leftovers into something new. She always made sure that we weren't doing us rough and wasting any food. Not just food. She placed great importance in not wasting any time. She was always making the most of her time, whether it was reciting or teaching Quran, praying namaz on time, lecturing, stitching and helping out at home. Anything. Asalaamu As Alaikum. My name is Mama Mehdi and the most important life lesson that my grandmother taught me was to always stay positive and to always keep your faith in Allah no matter what situation you're in. Even when she was diagnosed, her mindset and her beliefs, they never changed, which is why there's no doubt in my mind that she is currently in a better place. I believe that during the holy month of Ramadan is now the best time for us to try adopt that mindset that she had, which we can continue going forward, inshallah. Assalamu alaikum, my name is Aris. I used to love going to my Nanima's house. She played lots of games with me, gave me chocolate, teach me Quran. I really miss her a lot. Salam, I'm Khadija, I'm Wasim's wife. And in the two and a half years that I've gotten to know Mama, she has always been extremely caring and compassionate. She was always looking out for others, especially when they were unwell or going through a difficult time. Whether that was sending secret tricks on how to get rid of a nasty cough or sending ayahs and Quran, Quran ayahs or du'as to recite. One hadith that Mama sent me that I will keep close to my heart was from the 11th Imam, which says that there is not a single ordeal except that in it is a blessing from Allah, which encompasses it. One of the biggest lessons that I learned from Nanima 
was probably her resilience and her generosity. These things aren't stuff that she taught us, but just general things that we picked up on from her actions and just while she was around. It was, it's almost as if you would only see Nanima either on the masala or cooking or cleaning or helping Nana. You know, no matter how many times we tell her, you know, Nanima, relax, it's okay, we'll do it, don't worry. She would still keep going and keep going and make sure that, you know, everything was done, everything in the house was done, you know, there was nothing left to do. And when you think about it, all of these things are in service of others because she spent the majority of her time in her life giving to others and giving whatever she had is the most important thing. And that is an attribute that I think is something we'll always attribute to her and something that we'll never forget her for. One thing that resonated with me about Nanima was her constant positivity and always bringing her laughter to everyone around her. Every time there was something happening, whether it was big or small, she always told me, look at the positives in this and always acted upon them instead of being dragged down by the negatives. In all these kind of situations, whether they were serious or not, her positivity took the sad faces and turned them into happy faces. Nanima would always be ready to play with us, even football, which I loved dearly. Learning doesn't stop as you grow old. This is something she told me when she showed me the word game that she used to play on her iPad. One of the slogans Nanima always lived by was Toro Semito. Whatever it may be, food, money or clothes, little is enough and little is sweet. Never be carried away by this dunya. It's all distractions and it's all temporary. Be humble at all times. After Nanima got diagnosed, I used to visit her at her apartment quite a lot. I sat with her for hours, and by the end of every single discussion, she would be the one comforting me, telling me that Allah subhanahu wa ta'ala would be watching over her. Nanima embodied tawakal in its purest form, and it is only through watching her lifestyle that I truly understand what it means to have faith in Allah. One of the most profound lessons that I learned from Nanima was grounded in her faith and unwavering love for the Ahlul Bayt. Nanima loved to teach. She would devote herself to teaching us Quran and sharing stories of the prophets, which inspired me to adopt their values into my own life. Inshallah, she gets a thawab of her role in teaching me about the Islamic principles, which she constantly models throughout her life. I learned so much from Nanima when I came to live with her. Yeah, I personally can never forget that ever smiling face and positive vibe she always gave off. And there's one thing that she always used to tell me, but I think it will be more meaningful coming from her. But if you can't change the challenge, challenge the change. Inshallah, Allah mate tawakkal rakhan jo, ni hamesha Quran saate ron jo. Khuda hafiz. We ask that you please keep remembering her in the wise and please recite a Surah Fatiha for her and all our Marhu means of Fatiha. In the law,